Mheshimiwa Rais wa Zanzibar Baba Maskofu niopo na katista kwa ujumla wake Bwana Yesu Kristo asifiwe Meombwa tumkaribishe mgeni rasmi upate kusema nasi lakini kabla hatujafanya hivyo muite mjukuu wa baba askofu John atusomee wasifu na baada ya wasifu huo tutasimama kumwalika rais aje aseme na kanisa na nchi na wakati huo pia tutampa nafasi yeye na watu wachache kuaga mwili wa baba askofu John kabla ya hotuba karibu mjukuu Yesu asifiwe. Ifuatayo ni historia fupi ya maisha ya baba askofu mstaafu John Ramadhani. Na mimi ninayesoma ni mjuku wake Francis Cecil Ramadhani. Bila shaka wote tuliokusanyika hapa siku hii ya leo tuna huzuni nyingi ya kumpoteza mzee wetu askofu mkuu mstaafu John Eklend Ramadhani. Ni kweli na tuna kila sababu ya kuhuzunika kwani kwa kufa kwake hatutoweza kumuona tena mpaka hapo tutakapokutanishwa siku ya mwisho lakini kwa namna ya kipekee kabisa na ya shukrani kwa Mungu leo yapaswa kuwa siku ya furaha kusherekea maisha marefu maisha mazuri na yaliyotimiza wajibu kwa Mungu hapa duniani Maisha ya askofu John Eklen Ramadhani. Askofu mkuu mstaafu John Eklen Ramadhani alizaliwa Zanzibar mnamo tarehe 1 August mwaka 1932 akiwa ni mtoto wa mwisho wa mwalimu Agostino Ramadhani na bi Margaret Mary Majaliwa ambaye ni binti wa nne wa Padre Cecil Majaliwa padre wa kwanza mwananchi katika diocese pana ya Zanzibar kama ilivyokuwa nyakati hizo. Askofu mkuu mstaafu John Eklen Ramadhani alizaliwa mdogo sana na dhaifu. Hivyo alibatizwa haraka hapo tarehe 3 August mwaka 1932 akihofiwa asije akafariki kabla ya kuingia katika kundi la Bwana Yesu. Kinyume chake ameishi kwa muda mrefu zaidi na kufika umri wa miaka tisini kuliko wazee wake wote na hata ndugu zake wote ndugu kaka na dada zake askofu John walikuwa ni Francis, Raphael, David, Matthew, dada yake Naomi pamoja na kaka yake George alikuwa hapo mtoto mmoja wa kiume alizaliwa na kufariki akiwa bado mchanga ambaye aliitwa Kepo lakini pia kulikuwa kuna mabinti wawili mapacha waliozaliwa ambao nao walikufa akiwa wachanga wakiitwa Florence na May. Jumla walikuwa ni watoto kumi. Askofu John Eklen Ramadhani alizaliwa nyumbani kwao mtaa wa Gongoni Zanzibar. Kwa vile mama yake alikuwa kiwete wakati yeye anazaliwa, basi na ubatizo wake ulifanyikia hapo hapo nyumbani. Askofu John hakuwahi kuoa wala kuzaa, kwa hiyo hajaacha mke wala watoto. Elimu Askofu John Eklen Ramadhani alianza masomo yake katika shule ya St Monica Zanzibar mwaka 1938 akiwa na umri wa miaka sita na baadaye kuendelea darasa la nne katika shule ya kiungani hapa Zanzibar Mnamo Januari mwaka 1950 Askofu John Ramadhani alijiunga na shule ya Minaki na baada ya miaka minne alijiunga na chocha walimu Uh, hapo hapo Minaki 
hadi mwaka 1955 mwaka 1964 askofu John Ramadhani alichaguliwa kujiunga katika chuo kikuu cha mlimani Dar es Salaam na kuhitimu na shahada mwaka 1969 akiwa ofisini kwake wizara elimu Dar es Salaam askofu John Eklen Ramadhani alitembelewa na askofu John Sepeku wa Diocese ya Dar es Salaam ambaye alimtaka ajitoe kwenda kusomea mafunzo ya uchungaji katika diocese yake Alipokubali askofu John alipelekwa Uingereza kwenye mafunzo ya theolojia kwenye chuo cha Queens kilichopo Birmingham Uingereza Alifanya mafunzo ya theolojia kwa muda wa miaka mitatu tangu Septemba 1973 mpaka 1976 huduma yake katika kanisa huduma yake askofu John Ramadhani katika kanisa haikuanza na uaskofu bali ilianza na walimu pale alipojiunga na kuwa mwalimu wa shule ya msingi uh, huko Korogwe mnamo tarehe 9 Januari mwaka 1956 askofu John alifundisha katika shule nyingine mbalimbali mbali, zikiwemo kiwanda handeni Uh, minaki pamoja na kiungani hapa hapa Zanzibar. Askofu John Eklen Ramadhani alipewa shemasi mnamo tarehe 29 Juni mwaka 1975 huko Uingereza baada ya kupendekezwa na aliyekuwa mshauri wake wa masomo Kenan Raymond Hammer katika chuo cha Queens Birmingham. Baada ya askofu Sepeku kukubali pendekezo hilo na askofu mkuu wa Canterbury kutoa idhini kwa askofu John kuamriwa akiwa ugenini. Askofu John Eklen Ramadhani alirejea nyumbani Tanzania na askofu John Sepeku alifanya mpango wa kumpa daraja la ukasisi katika kanisa kuu la hapa Unguja siku kanisa hili li, a, siku ya tarehe 17 Oktoba mwaka 1976. Baada ya kuwa shemasi aliendelea na kazi ya walimu katika chuo cha St Mark's Buguruni Dar es Salaam tangu mwaka 1976 mpaka Januari mwaka 1980 alipochaguliwa kuwa askofu wa diocese ya Zanzibar na Tanga Aliwekwa wakfu kwa askofu wa diocese ya Zanzibar na Tanga katika kanisa la Mtakatifu Agostino Chumbageni Tanga tarehe 27 Januari mwaka 1980 na alihudumu kama askofu katika diocese hiyo hadi Desemba mwaka elfu mbili alipostaafu na kurudi kuishi hapa Zanzibar. Mnamo tarehe moja Mach 1984 askofu John Ramadhani aliwekwa kitini kuwa askofu mkuu wa tatu wa kanisa Anglikana Tanzania na kuhudumu hadi mwaka elfu moja mia tisa tisina nane alipostaafu Askofu John alifuatiwa na askofu Donald Mtetemela, askofu ambaye ndo alitoa mahubiri siku hii ya leo. Um, na askofu John Sepeku, yeye ndo alikuwa askofu wa kwanza wa Tanzania. Na akafuatiwa na askofu Musa Kahurananga kama askofu mkuu wa pili wa kanisa Anglikana Tanzania. Askofu John Ramadhani alikuwa astaafu mwaka 1998 alipotimiza umri wa miaka 65 kwa mujibu wa katiba ya jimbo lakini kulikuwa kuna uamuzi wa nyumba ya maskofu kuwa diocese ya Zanzibar na Tanga igawanywe na kuwa diocese mbili yani diocese ya Zanzibar na diocese ya Tanga hivyo ilikubaliwa kuwa askofu aendelee hadi kukamilisha uamuzi huo sio hivyo tu bali ilionekana haja yeye kuendelea ili kuisimamia dasi ya Zanzibar. Hayo yote yalifanyika na askofu akastaafu hapo tarehe 24 August 2002 na kumwachia hayati askofu Douglas Matthew Toto uongozi wa dasi ya Zanzibar. Hivyo alikuwa askofu mkuu kwa karibu miaka 15. Nafasi alizowahi kuzishika bali na nafasi za kihuduma alizokuwa nazo ndani ya kanisa Anglikana Tanzania 
Askofu John Ramadhani amehudumu na kushika nyadhifa mbalimbali mbali, na kutoa mchango mkubwa kwa kanisa na jamii. Baadhi ya nafasi hizi ni kama ifuatavyo. Aliwahi kuwa mkuu wa chuo cha walimu cha St Andrew Korogwe kuanzia 1967 mpaka 1969. Aliwahi kuwa mkuu wa chuo cha theolojia cha St Max Buguruni Dar es Salaam kuanzia mwaka 1977 mpaka 79. Pia aliwahi kuwa mwenyekiti wa baraza la Kikristo yani Christian Council of Tanzania kwa kifupi CCT kuanzia mwaka 1992 mpaka 1997 akiwa mwenyekiti wa CCT umoja wa CCT uliimarishwa kwa kuongeza idadi ya makanisa wanachama kuboresha katiba CCT kuhamasisha uinjilisti wa pamoja miongoni mwa makanisa wanachama na kuhimiza makanisa wanachama kushirikiana kutoa malezi ya Kikristo kwa vijana wanaosoma katika vyuo mbalimbali mbali hapa nchini. Aliwahi pia kuwa askofu mwangalizi, yani interim bishop wa diocese hii ya Zanzibar kuanzia mwaka 2001 mpaka mwaka 2002 kabla ya kuwekwa wafu kwa askofu Douglas Matthew Toto. Mafunzo kwetu sisi kama familia. Kuna mafunzo mengi ambayo tume, tunaweza tukajivunia kuwa tumeyapata kutoka kwa Askofu John Eklen Ramadhani kutokana na maisha yake katika hekima na moyo wa kujitoa kwa wengine kanisa na utumishi wake. La kwanza linaloweza kulitaja katika hayo mengi ni upendo mkubwa aliyokuwa nao na hasa katika swala la kujitoa kwa yeyote anayehitaji. Askofu John alikuwa tayari kusaidia kwa njia yoyote anayoweza na kwa uwezo wake wote alionao. Ingawa hakuwa na watoto wake mwenyewe, Askofu John alitumia uwezo wake wote kuwatizama watoto wa ndugu zake ambao walihitaji msaada. Mnamo Januari mwaka 1970, kaka yake Askofu wa tatu akiitwa David alifariki na kuacha mjane na watoto watano. Askofu John alichukua hilo kuwa jukumu lake na kuwatunza na kuwasomesha na hivyo kuwapele na, na hivyo kupelekea yeye kuchelewa kwenda Uingereza kusomea theology kwa muda wa karibu miaka mitatu. Kabla ya hapo Askofu John alichukua jukumu la kusomesha watoto wa kaka yake aliyeitwa Matthew Ramadhani ambaye alifariki March mwaka 1961 na kuacha mjane na watoto nane. Mbali na familia, Askofu John a, amewezesha vijana kuendelea masomoni katika taasisi za kielimu kwa ngazi mbalimbali kuanzia ngazi ya chini, za chini za kielimu hadi viwani. La pili linaloweza kulitaja ni tabia au sifa ya kuwa hambo au hali ya kujikweza. Hali ya kujishusha katika kila jambo na kuwatanguliza wengine. Moja ya maagizo alio aliyotoa pindi atakapokufa ni kuwa ahifadhiwe kwenye kofi lililo la kawaida kabisa na lisilo na mangosho ngosho sina hakika na maana hili neno ila huo ndio ulikuwa uhusia aliyompa askofu Mathew Mhagama ambaye tuko naye hapa leo siku moja walipokuwa wakiangalia maziko ya pop wa kanisa la Roman Catholic ambapo alivutiwa na kupenda simplicity wepesi ya urahisi wa kofi nambalo pop alizikwa nalo ambalo kwa maelezo yake halikuwa na mangosho ngosho kwa bahati mbaya limefunikwa na vitambaa mwezi kuliona lakini ni kofi very simple ambalo yeye ndo ali, alipenda azikwe katika kitu kama hicho la tatu naloweza kulitaja ambalo linaweza kuwa ni nyongeza ya, ya hili la pili ambalo limetoka kulizungumza ni kuepuka mambo au harama zisizokuwa za lazima. Kwa mfano, Askofu John hakupenda wala hakuona lazima wa kuweka maua wakati mtu anapofariki. Na kwa hiyo basi, leo hii msistaajabu kama mtaona maua uh, sio mengi kwani huo ndio ulikuwa 
uhusia wake. Tumejaribu tukulazimisha lakini sio jambo ambalo yeye alikuwa analipenda. Filosofia filosofia ya Askofu John Ramadhani ni kuwa kama unampenda basi umjali akiwa hai na siku subiri akiwa amekufa kwani kufanya hivyo ni kutimiza mapenzi yako binafsi Katika kitabu alichokiandika Askofu John Ramadhani kitwacho kitabu cha maisha yangu na ambacho alihusia kisichapwe mpaka atakapokufa tunajifunza vingi katika hekima na moyo kujitoa kwa wengine kanisa na utumishi wake um, kitabu hiki kama nilivyosema alisema kisichapishwe mpaka atakapokufa na kwa kuwa sasa limeshatokea hilo basi tutakichapisha na mtapata nafasi ya kununua na kujisomea mengi kuhusu askofu John Ramadhani nasi tunatumaini tutaweza kuzingatia hayo ugonjwa na umauti Mnamo katikati ya mwezi Julai mwaka 2022 Askofu John Ramadhani alionyesha dalili ya kuwa dhaifu akiwa nyumbani kwake hapa mkunazini alipelekwa hospitali kwa uangalizi na aliruhusiwa kurudi nyumbani Hali hiyo ya udhaifu iliendelea na familia ikachukua uamuzi wa kumsafirisha na kumpeleka Dar es Salaam kwa ajili ya uangalizi zaidi Mnamo tarehe 19 Julai mwaka huu wa 2022 Askofu John aliwasili Dar es Salaam na kuanza mara moja uchunguzi wa kimatibabu uchunguzi wa hospitali ulionyesha kuwa Askofu John amepata mild stroke na kuwa alikuwa anavuja damu kwenye upande wa kushoto wa ubongo wake Mnamo tarehe 21 Julai Askofu John alifanyi, alifanyiwa operation ya haraka ya kichwa ili kuondoa damu hiyo iliyokuwa inavuja na pia kuganda kwenye upande huu wa kushoto ubongo katika taasisi ya mifupa muhimbili Dar es Salaam. Mara baada ya matibabu hayo, Askofu John alipata unafuu mkubwa na, kuru, na kurudiwa na afya yake ya kawaida kabisa. Mnamo tarehe moja August mwaka huu, Askofu John alitimiza umri wa miaka tisini akiwa mwenye afya njema kabisa. Familia pamoja na Askof John walisherekea siku hiyo kwa pamoja na kwa misa ya shukurani kwa kujaliwa kutimiza umri huo mkubwa kuwahi kufikiwa na mwanafamilia yoyote wakiwemo wazazi wake pamoja na ndugu zake. Mnamo tarehe 19 August mwaka huu Askof John alianza kuonyesha tena dalili za udhaifu kama alivyoonyesha hapo mwanzo mwezi mmoja uliopita. Alirudishwa tena hospitali kwa vipimo na ukaguzi zaidi. Matokeo ya vipimo yalionyesha kuwa tatizo la kuvuja damu upande ule ule wa kushoto wa ubongo limejirudia tena na hivyo basi kupelekea kufanyiwa operesheni ya pili mnamo tarehe 20 August mwaka huu katika taasisi ile ile ya mifupa ya Muhimbili. Mara baada ya operation ya pili Askofu John alilazwa kwenye hospitali hiyo hiyo ya taifa ya Muhimbili kwa ajili ya uangalizi zaidi. Siku mbili baada ya operation ya pili iligundulika kwamba tatizo la kuvuja damu lilikuwa halijakoma na hivyo kupelekea kufanyiwa operation ya tatu siku ya tarehe 23 August 2022. Mara baada ya operation ya tatu Askofu John aliendelea kubaki katika wodi ya wagonjwa wanaohitaji uangalizi wa karibu yani ICU mpaka umauti ulipomkuta tarehe 12 Septemba mwaka huu kwenye majira ya saa 12 kasoro jioni. Shukrani. Si rahisi kuwashukuru watu wote walioshiriki katika kipindi cha kumuguza Askofu John Eklen Ramadhani bila ya kuwasahau wengine kwani ni wengi waliojitoa kwa namna mbali mbali katika, katika muda huu wa miezi miwili ya kuguza kwake paka umauti ulipomkuta na kwa hiyo basi tungependa kuwashukuru kwa makundi ili kuepuka kukosa kuwataja wengine napenda kuomba radhi kama nitawasahau wengine katika shukrani zetu kwani siku sudio letu kwanza napenda kulishukuru sana kanisa anglikana Zanzibar kwa mambo makubwa mawili kwanza kwa jinsi kanisa lilivyoishi vizuri na kumtunza vizuri mzee wetu 
askofu John Ramadhani kwa muda wote alioishi hapa mkunazini tangu alipostaafu Desemba mwaka elfu mbili itakumbukwa kuwa nyumba aliyokuwa akiishi hapa mkunazini ni nyumba ambayo aliruhusiwa kuishi na marehemu askofu Douglas Matthew Toto wa diocese hii ya Zanzibar kwa uhai wake wote mpaka Mungu atakapomchukua basi kwa kuwa sasa Mungu amemchukua familia itafanya taratibu rasmi za kuirudisha nyumba hiyo mara baada ya msiba huu lakini pili kwa ushirikiano mkubwa tulioupata katika kumtizama mzee wetu katika kipindi chote cha kumuuguza mpaka mauti umauti ulipomkuta pamoja na gharama mbali mbali za mazishi ambazo kanisa la mkunazini limezibeba kwa niaba ya familia tunawashukuruni sana familia inapenda kumshukuru baba askofu Jackson Sustainers Jackson wa Diocese Dar es Salaam pamoja na provost wa kanisa kuu la mtakatifu Albano Reverend Kenon Jacob Kahemele pamoja na padre Dominic Singano wa mtaa wa Andrea Magomeni pamoja na padre Matthew Mahigwa kwa ushirikiano wao mkubwa tuliopata wakati wote wa kumuguza mzee wetu ikiwa ni pamoja na wakati huu wa mazishi tunawashukuruni sana tunapenda kuzishukuru napenda kuzishukuru hospitali mbalimbali alizopata mbali matibabu na hasa madaktari na wauguzi wa wodi ya wagonjwa wanaohitaji uangalizi wa karibu yani ICU ya hospitali ya taifa Muhimbili Dar es Salaam. Tunapenda pia kuwashukuru baba askofu mkuu na maafisa wa kanisa Anglikana Tanzania kwa kutuombea. Kipekee tunawashukuru waumini wote wa diocese ya Zanzibar na Tanga na wakristo wote wa kanisa Anglikana kwa jinsi walivyoishi vizuri na askofu John Eklen Ramadhani kwa muda wote ambao Askofu John alihishi na kuhudumu huko. Tunawashukuru wageni wote ambao mmejumuika pamoja nasi uh, katika msiba huu mkubwa wa baba yetu Askofu John Ramadhani. Na hapa labda ningependa kuwashukuru wafuatao. Kwanza kabisa ningependa kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kuacha majukumu yako mengi makubwa ya kitaifa na kujumuika pamoja nasi katika siku hii. Tunakushukuru sana sana. Na familia pamoja na kanisa kwa ujumla tunafarijika kwa kuwepo kwako. Lakini pia tunatambua na kufarijika na na uwepo wako. Kwani tunafahamu kwamba ulipo wewe panakuwa kuna amani na utulivu na amani hiyo na utulivu tumeiona toka siku ya alhamisi alhamisi tulipoleta mwili mpaka siku ya leo asante sana kwa ushirikiano ambao tumeupata kutoka serikalini kwa kipekee labda ningependa ku shukuru au kutaja tu uh, kaka Olba na Zizi pamoja na mke wake tunawashukuru sana ningependa kumshukuru sana mama hao mama hao yuko pamoja nasi siku hii ya leo katika watu ambao labda wamepigwa na msiba mkubwa huu yeye anaweza kawa ni mmoja wapo amekuwa amemfahamu babu kwa miaka mingi kama sikosei toka miaka ya hamsini au sitini na amekuwa msaada wa karibu wa babu toka kipindi hiko mpaka hapa umauti umemkuta mama hao tunasema asante sana kwa kuwa msaada mkubwa kwa babu katika mambo yake yote ya huduma alikuwa akifanya ningependa pia kuishukuru familia nzima na familia zote za michungwani kwa jukumu kubwa ambalo tumekuwa nalo la kumtunza mzee wetu mpaka umauti umefika. Asanteni sana. Mzee huyu alitutunza na kutuongoza na nashukuru tumepata bahati ya sisi kuweza kumfanyia hivyo hivyo wakati alipotuhitaji. Asanteni sana michungwani. Lakini mwisho ningependa kumshukuru mtu mmoja muhimu sana katika maisha ya babu. 
Uh, nimemweka mwisho sio kwa sababu ya udogo au kutokuwa muhimu lakini labda ni sema kwa sababu ya umuhimu wake. Freddy au kwa, kwa maarufu anaitwa China. Freddy amekuwa Freddy amekuwa msaidizi wa babu kwa muda usiopungua miaka na moja. Amepitia mengi na mzee wetu mengi ambao si ajabu sisi wengine hatuyafahamu hata kidogo. Na amekuwa sio msaada tu amekuwa very loyal na babu akimwamini sana sana sana. China kwa niaba ya familia au Freddy nasema asante sana. Asante sana. Mwisho tunapoyatazama maisha ya mhashamu wa Scoff John Eklen Ramadhani kwa miaka yote tisini alioishi tunamshukuru Mungu kwa uongozi wake kwa mafunzo yake mema na mchango wake mkubwa katika kuilinda na kuisambaza imani ya Kikristo kujenga na kudumisha amani katika kanisa la Kristo kwa malezi na miongozo mema katika familia na katika jamii kwa ujumla kama mlivyohuzunishwa wote mliokusanyika hapa siku hii ya leo familia ina huzuni kubwa kuipoteza nguzo nguzo kuu katika ukoo wa michungwani na kumpoteza mjukuu wa mwisho wa padre Cecil Majaliwa katika huzuni yetu iliyochanganyika na furaha ya maisha mema na marefu yaliyoishi tunafarijika na maneno ya maandiko kutoka katika kitabu cha Hebrania pamoja na kitabu cha Timotheo katika kitabu cha Hebrania, Hebrania sura ya 13 mstari wa saba, tunakumbushwa wakumbukeni wale waliokuwa wakiwaongoza waliowaambia neno la Mungu tena kwa kuchunguza sana mwisho wa mwenendo wao iigeni imani yao. Katika kitabu cha Timotheo, Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa saba, maandiko yanasema nimevipiga vita vilivyo vizuri mwendo nimeumaliza imani nimeilinda sisi kama familia tunaamini kuwa baba babu askofu John Eklen Ramadhani alivipiga vita vizuri na imani alilinda na sasa mwendo ameumaliza bwana alitoa na bwana ametwaa jina la bwana lihimidiwe amen asanteni Baniaba ya kanisa tushukuru kwa wasifu huo ambao kanisa umeupokea na ni imani yetu taendelea kuimarisha na kuwajenga watu wengine. Wakati huu tumwalike Mheshimiwa Rais Serikali ya Mapinduzi Zanzibar pamoja na wale aliofuatana nao ambao hawakupata nafasi ya kuaga tunao maaskofu wa chache ambao pia hawakupata nafasi hiyo tutatoa nafasi hiyo wakati huu na watakapokuwa wakipita mara baada ya tukio hilo tutamuita moja kwa moja Mheshimiwa Hamza Hassan Juma Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais Sera Uratibu na Baraza Wakilishi kusema na kanisa pamoja na taifa kwa niaba ya Mheshimiwa Rais Naomba wakati huo kwae taimba kwa sauti za chini tunapofanya tukio la kuaga na mara baada ya tukio hilo tutamwalika temaji na kwae tuamba wakati huo mwe mmetulia. Karibu mheshimiwa rais. Na mwapenzi watazamaji wetu wa Arabia TV pamoja na Joy Gospel Television na Saint Agban kutoka kule Dar es Salaam hatuwe naofuata katika ibada hii ya mazishi kama tunavyoona ni mheshimiwa rais wetu wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwini akienda kuaga mwili wa mpendwa wetu Askof John Macklen Ramadhani pamoja na uongozi wake wote ule kutoka Ikulu katika ibada hii ya mazishi na vile vile tuna tukio hapa tutaendelea tena na ibada hii ya mazishi 
hapa nje kwa ajili ya kwenda kumhifadhi mpendwa wetu Askofu John Maclean Ramadhani. Tunaomba tu watulifu tuendelee kushiriki ibada hii ya mazishi ya mpendwa wetu Askofu John Maclean Ramadhani. Wapenzi wa watazamaji kama tunavyoendelea kuona waheshimiwa viongozi kutoka ikulu wakiongozwa pale na msemaji mkuu wa serikali mheshimiwa Charles Hillary pamoja na viongozi wa serikali makamanda wa polisi wakienda kuaga viongozi wa siasa wanaenda kumwaga mpendwa wetu John Ramadhani tuendelee Donisia endelea walike masista wa CMM masista na watawa zetu wa katoliki mheshimiwa na rambi rambi yake ni wakati gani mwafaka kutoa atahitaji jao haya asante wakati huu naomba tutatulia ni mwalike anayesema kwa niaba ya assistant taomba mketi assistant taomba mketi na watawa ili kuzingatia muda wetu taomba mtu yetu radhi niombe wakati huu sasa tumwalike msemaji kwa niaba ya mheshimiwa rais na wakati huo yule anayepokea rambi rambi mara tu baada ya hotuba hiyo tutaomba pokee hapa mbele kwa niaba ya familia sasa karibu sana Salamu za rambi rambi ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika hafla ya mazishi ya skofu mkuu mstaafu Mahasham John Upland Ramadhan Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi viongozi wa kanisa la Anglikana Tanzania viongozi wa madhehebu mbalimbali ya dini mliopo viongozi wa serikali na vyama vya siasa wanafamilia na waumini wa kanisa la Anglikana waombolezaji mabibi na mabwana amani ya bwana iwe nasi barikiwa tuna wajibu wa kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu kwa kuendelea kutuma neema yake ya uhai tukaweza kukusanyika hapa kwa waumini wa kumuombea na kumsindikiza mpenda wetu ndugu yetu askofu Mkuu mstaafu Mahasham John Aplen Ramadhani aliyefariki dunia tarehe 12 Septemba katika hospitali ya Mwimbili Dar es Salaam. Kwa niaba ya viongozi, kwa niaba ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar pamoja na wananchi tumekuja kuungana na familia, jamaa, marafiki na umini wote katika msiba wetu huu mkubwa wa kuondokewa na mpendwa wetu ambaye wakati wa hai wake ametoa mchango mkubwa katika kuimarisha ustawi wa wananchi wa Zanzibar na wa Tanzania wote kwa jumla katika nafasi mbalimbali 
alizotumikia wakati wa utumishi wake Mheshimiwa viongozi na ndugu wananchi marehemu atakumbukwa kwa upendo wake hekima moyo wa kujitoa na kupenda kuwasaidia watu wengine wenye shida mbalimbali jambo ambalo limemjengea sifa za kuwa mtu wa wote katika rika na hadhi zote marehemu kwa nafasi yake alikuwa ni mwalimu alikuwa ni kigezo chema kwa wanafunzi wake na pia alipokuwa mkuu wa chuo cha ualimu baada ya chuo cha teolojia alionyesha kwa vitendo kuwa ni kiongozi wa kuwajali zaidi wale anaowaongoza na kushirikiana nao katika kutatua changamoto zao mbali mbali zilizokuwepo mwenendo na tabia yake hiyo imewe, ameweza kuendeleza hata baada ya kushika wadhifa wa kuwa askofu mkuu jambo ambalo linaendelea kumwachia sifa njema hadi anaondoka duniani na sisi aliyotuacha tutaendelea kumkumbuka daima Mheshimiwa viongozi na wananchi mbalimbali katika kipindi cha uhai wake kiongozi wa kuwa kiongozi wa dini tutaendelea kumkumbuka marehemu kwa mchango wake katika kushirikiana na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na serikali ya Jamhuri ya Muungano na viongozi wa madhehebu mengine ya kidini katika kusisitiza na kusimamia amani umoja na mshikamano hapa nchini kwetu kadhalika tutamkumbuka katika kuwasimamia vyema waumini wake ili wawe raia wema wazalendo pamoja na mchango wake katika kusukuma mbele ustawi wa jamii katika utoaji wa huduma mbalimbali ambazo kanisa la Anglikana limekuwa likitoa kwa wananchi wetu hapa Zanzibar ni matumaini yangu kwamba sifa njema alizoziacha mpenda mpendwa wetu katika uongozi na utumishi wake zitaendelea kudumishwa na kuachachwa mafanikio kwetu sote kwa viongozi na waumini wa kanisa hili na kwa familia na watanzania wote kwa ujumla Mheshimiwa viongozi na ndugu wananchi namalizia salamu zangu hizi za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kwa niaba ya serikali kwa kuendelea kwa papole wanafamilia marafiki na waumini wote wa kanisa la Anglikana kufuatia kifo cha askofu mkuu mstaafu Muhasham John Aklen Ramadhani ambaye leo tumekuja kumsindikiza katika safari yake ya milele serikali ya mapinduzi ya Zanzibar itaendelea kutoa ushirikiano unaohitajika katika kuhakikisha masala yote na yale ambayo aliyoacha yanakwenda vizuri kama alivyokusudia wakati wa uhai wake natoa shukurani zangu za dhati kwa maandalizi mazuri na ushirikiano mkubwa kutoka kwa familia na umini kwa matayarisho ya hafla hii ya mazishi wa mpendwa wetu ambaye leo tumekuja kumwona tuendelee kumwombea dua Mwenyezi Mungu kwa Mwenyezi Mungu ili amweke mzoe wetu huyu pahala panapostahiki na sisi atupe subira na ustahimilivu katika kipindi hichi kifupi Mheshimiwa Rais wa Zanzibar pamoja na wote ambao mlihudhuria na kushukuruni sana kwa kuweza kunisikiliza asanteni sana Mheshimiwa Rais tushukuru sana kwa salamu hizo za ya za ofisi yako lakini na pole kwa familia na kanisa Kanisa lingetamani sana uwepo pamoja nasi hapo kwenye mazishi kaburini lakini tunajua una vikao vingi na shughuli nyingi. Hapakuwa hatujajua pale nje itachukua muda gani. Nimuombe sasa dini pamoja na maskofu walioingia pamoja nawe watusaidie logistics wakati huu watakutoa mara baada ya hapo tutaanza utaratibu wa hapa ndani ili tuweze sasa kukamilisha na hatimaye tuelekea kaburini kulaza mwili. Tunakushukuru sana kwa kujari na ujio wako mahali hapa. Mungu akubariki tunaiombea kazi yako. Anazika eh? Anazika.
kanisa tuketi Naomba sasa wakati huu ni waruhusu watawa karibuni Bapare mwisho baba na television ya sita mwaliku kutoka Dar es Salaam hivi sasa kama tulivyokuisha au alikuongea sehemu yetu ya tatu ya ibada hii ya mazishi ya mpendwa wetu askofu John Macleod Ramadhani ndio tunaendelea sehemu ile ya kwenda kumuhifadhi sehemu yake ile ya kule makaburini na tunamuona mheshimiwa rais tayari alishakutangulia kufika pale sehemu ambapo anakwenda kuhifadhiwa sehemu yake ile ambayo tayari watu mbalimbali mbali waumini na wadini tofauti tupo katika kuendelea kusikiliza na kuendelea ibada hii ya mazishi sehemu zile za kumhifadhi mpendwa wetu askofu John Macleod Ramadhani kama unavoona waumini kutoka makanisa mbalimbali mbali, wapo wafanyakazi watu wa rika tofauti kama tulivyosikia historia yake mpendwa wetu alikuwa ni mtu wa watu alikuwa ni mtu mwenye upendo asiyejali nafsi yake kwa hiyo hata katika mazishi yake tunaona kuwa watu wengi watu wote wameuzunika na kifo hiki tunaomba kama alivyotuambia askofu Donati Mtetemela tuige na tuishi kama marehemu mpendwa wetu askofu John Ramadhani maisha yake alivyoishi basi na sisi tunatakiwa tuishi kama yeye alivyoishi naomba tuendelee kuangalia na kwa utulivu kabisa katika ibada hii ya mazishi ya mpendwa wetu askofu John Macle Ramadhani na tunaona kabisa viongozi wa ibada wakiwa wanaanza kuombea na kuwekea mane mane pale uvumba na chechezo wakijiandaa kuelekea katika sehemu ile ya mazishi sehemu ambayo walizikwa maskofu wengine pale kuna kaburi la askofu Douglas Toto na maskofu wengine walotangulia basi na mpendwa wetu huyu naye atakwenda kulazwa hapo hapo kama maskofu wengine wanavyoendelea kulazwa katika sehemu ya kanisa na tunamwona pale mheshimiwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwini akiwa ametulia kwa huzuni kabisa akisubiri kumzika askofu mpendwa wetu John Ramadhan. Tunamwona askofu mkuu Mahembo Mdolwa akiwa anatoa ibada ya kumwandaa marehemu wetu John Macleod Ramadhani na kuendelea katika ibada hii ya mazishi. Nimeingia hofu ninatetemeka hata hukumu iwekwe ghadhabu ikaonekane. Siku ile ya ghadhabu shida na huzuni siku ya uchungu mwingi. Utakapokuja kwa hukumu ulimwengu kwa Mungu. Raha ya milele wajalie bwana na mwanga wa neema ya Mungu. Niokoe bwana na mauti ya milele kuna siku ile ya hofu. Mungu na nchi takapotikisika utakapokuja kwa hukumu ulimwengu kwa moto. Bwana
mfalme wako uje mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama uko mbinguni tutupe leo riziki yetu tusamee makosa yetu kama sisi tunavyosamea wale tukosa usitie majaribu lakini tutokwe na yule mwovu kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata mimi Usitutie majaribu lakini utokoe na yule Mungu. Eh Bwana usikie kuomba kwetu. Ndio chetu kifikie. Bwana akae nani? Tuombe. Eh Mungu ni sifa yako kurehemu na kusamehe siku zote. Tunakuomba baba dua yetu hii kwa unyenyekevu kwa ajili ya roho ya huyu mtumishi wako baba askofu John Aklendi Ramadhan ambaye wewe kwa neema yako na mipango yako Walimruhusu wafariki katika dunia hii. Usimtie e Bwana katika mikono ya adui yake. Wala usimsahau milele, bali uamuru akaribishwe na malaika zako watakatifu, asikose kufika kwetu peponi, kwa kuwa amekutumaini na kukuamini, asione adhabu za daima, bali apewe furaha ya milele kwa Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana akae nani? Yeah, na roho ya. Roho yake baba askofu John Ramadhani na roho za waminifu wote waliofariki dunia kwa rehema yake Mungu wa starehe katika amani. Amen. Sante Vaskofu wakati huu taomba makasisi mtusaidie kuchukua mwili wa baba Askofu na waumini mtatangulia. Na kwaya itatangulia pamoja na waumini na maaskofu tutakuwa nyuma tukienda na jeneza. Watakao kwenda pale eneo la maziko ni wachache kwa sababu ya eneo letu tutaomba kwaya wahudumu uh, wageni wengine na familia watu wengine tubaki kwenye mahema ambayo yamewekwa screen na taratibu zitaendelea tafadhali kwaya tuendelee Asante na rambi rambi za familia tutakusanya hapo kaburini kwa yule mwana familia ajiandae Asante Kwaya karibu kwa wimbo Samaji wa Joy Gospel TV unaweza kufuatilia pia matangazo haya moja kwa moja kwa wale ambao wanatumia kingamuzi cha Azam TV nenda ka search Azam channel uh, namba uh, 005 lakini kwa wale ambao wanatumia kingamuzi cha Zanzibar Cable unaweza kuipata Joy Gospel TV kupitia namba 35 na 55 lakini vile vile kwa upande wa Zmux namba 13 vile vile unaweza kuipata Joy Gospel TV kupitia mtandao wa Instagram uh, pamoja na YouTube uh, search Joy Gospel TV. Mpenzi mtazamaji ni kwa mashirikiano kupitia Joy Gospel TV pamoja na RVS na St Albans kutoka pale jijini Dar es Salaam. Leo ni siku ya huzuni, ni siku ya majonzi kufuatia kifo cha mpendwa wetu askofu mkuu mstaafu John Ackland Ramadhani ambaye alifariki dunia Agosti 12 ya mwaka huu 2022. Lakini kwa namna pekee tu kwa tunahuzunika hatuna sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kusherekea maisha marefu maisha ya amani pamoja na furaha ambapo John Ramadhani askofu mkuu ameweza kutimiza wajibu wake kwa kutwaliwa na Mwenyezi Mungu lakini ametimiza wajibu wake na maisha yake hapa duniani kwa kumtumikia Mwenyezi Mungu lakini kama tulivyoweza kusikia uh, risala ya marehemu uh, John Ackland Ramadhani alizaliwa Zanzibar mnamo tarehe moja Augusti 1932 na akiwa mtoto wa mwisho wa uh, mwalimu Agustino Ramadhani na bi Margaret Mary Majaliwa ambaye ni binti wa nne wa padri Cecil Majaliwa alikuwa padri wa kwanza kwa wananchi wa sisi hapa Zanzibar uh, ilivyokuwa nyakati hivyo wakati taratibu za kwenda kumpumzisha mwili wa marehemu askofu mstaafu John Ackland Ramadhani zikiwa zinaendelea hapa miongoni mwa askofu ambao wame 
kuweza kuhudhuria kuweza kumsindikiza askofu mwezao ni askofu Jackson Softness kutoka dosisi ya Dar es Salaam askofu James Almasi kutoka dosisi ya Masasi askofu James Magama ambao anawakilisha West Tanganyika maeneo ya Njombe eh, Dr Mwita Akile kutoka dosisi ya Tarime na askofu Dr Dickson Chilokanyi huyu ni makamo wa askofu mkuu wa Tanzania vile vile wapo na maaskofu wa staafu uh, Dr Philip Baji kutoka dosisi ya Tanga uh, Dr Dolgi Magai kutoka dosisi ya Morogoro pamoja na maaskofu wengine wapo pia viongozi wa chama pamoja na serikali mtazamaji wa Jogospo TV RVS pamoja na Senti Alban TV taratibu za kwenda kupumzisha mwili wa marhem askofu mstaafu John Ackland Ramadhani ndio zinaendelea hapa tunaona ndugu wa familia hii tayari wameza kutoka nje ya kanisa hili wakiandamana na maskofu kwenda katika eneo maalum lililotengwa uh, kuweza kupumzisha mwili wa askofu huyo mstaafu nakumbuka kwamba maeneo haya ni maalum yametengwa kwa ajili ya maaskofu hapo pia kuna uh, kaburi la aliyekuwa askofu dr uh, Douglas Toto ambaye naye pia alihifadhiwa hapo na leo hii tena tunashuhudia mwili wa mpendwa wetu askofu John Ackland Ramadhani na pia akifaziwa hapo lakini kama tulivyoweza kusikia wengi wa viongozi wakiwemo hata maskofu wamemzungumzia uh, askofu mstaafu John Ackland Ramadhani maisha yake alioishi hapa duniani kujitoa kwake alithamini mtu kuliko kujithamini ye mwenyewe lakini kwake utu ulikuwa ni bora kuliko kitu akayatoa maisha yake yote kuhakikisha kwamba kwa mahitaji ya binadamu wenzake ndio kipaumbele kwake akiweza kusaidia uh, hakubatika kuoa lakini hakubatika kuwa na mtoto lakini alisimama mstari wa mbele kuhakikisha watoto wa ndugu zake anawalea na leo hii tunashuhudia kila mmoja ambaye amefika hapa akiwa na uso wa huzuni kuonesha kwamba wamepoteza baba wamepoteza babu wamepoteza askofu lakini pia wamepoteza rafiki na wamepoteza mshauri pia mtu ambaye alikuwa kwa shauri katika masuala mengi ya kimsingi na tumemsikia mjukuu wa marehemu kwamba katika kujitoa kwake maisha yake alijekwa wakfu hapa duniani akihakikisha kwamba yeye usia wake uzingatie kwamba hakutaka au mwili wake ulale katika jeneza ambalo linapambwa na marumaru nzuri na leo hii tumeona kweli kile ambacho alikisema ndio kinatimizwa hapa lakini ni miongoni e, enzi za uhai wake akisema hakutaka kaburi lake liwejaze maua na leo kama tulivyosikia mjukuu um, wa marehemu akisema kwamba tutashangaa hakutakuwa na maua mengi kaburini kwake kwa sababu kuzingatia wasio wa marehemu ambao aliutoa enzi za uhai wake lakini marehemu pia alikuwa na kitabu ambacho alikitunga kuhusiana na maisha yake na hii alileka giza kwamba kitabu hiki kisitolee mpaka pale atakapokuwa amepumzishwa leo uh, John Ackland Mareka um, Ackland Ramadhani askofu mstaafu kutoka uh, kanisa la Anglikana amelala hapa kila moja na uzunika, kila moja na sikitika lakini kuna mengi mazuri ya kuweza kujifunza kupitia kwa askofu mstaafu John Ackland Ramadhani wapenzi watazamaji wetu kama alivyokwisha kuelezea Donisi ya Thomas kinachofuata hivi sasa ni mwili wa mpendwa wetu askofu wetu John Macklen Ramadhani kama mnavyoona baadhi ya maaskofu makasisi makenan wakiwa wameubeba kwa huzuni kabisa wakisema leo baba ndo anatuacha 
leo mshauri ndo anaondoka lakini tunaamini hakika hata kama John hatutamuona tena lakini yale aliyoyatenda yale aliyoacha lazima tuyafuate tunaona pale kama tulivyoambiwa kwa kweli hakutaka kuwekwa katika sanduku au jeneza lililo la gharama kubwa ukiangalia unaweza kusema baba ni kisanduku kadogo kabisa kwa kweli ukikao kitafakari alishia maisha yake mema ya kumpendeza Mungu na kujitoa aliona mwili wangu maisha yangu fedha si kitu mbele za Mungu na ndivyo tunavoona hata sanduku lake halina lile ufahari kama watu wengine tunamuona pale baba skofu akiwa tayari akianza kuanza ibada mazishi ya mpendwa wetu John Macklen Ramadhani naomba tuendelee kwa usikivu kabisa ibada hii
tunajua e bwana siri za mioyo yetu usizidi masikio yako ya rehema tunapokuomba utuachilie e mungu uliye mtakatifu bwana mwenye uweza mwokozi mtakatifu mwenye rehema hukumu mwema wa milele usituache saa yetu ya mwisho kufarakana nawe kwa kuwa Mwenyezi Mungu amependa kwa rehema zake nyingi kujitwalia roho ya huyu ndugu yetu mpendwa baba yetu John Akai na Manani aliyefariki sisi tunaweka mwili wake chini ya nchi udongo kwa udongo majivu kwa majivu mavumbi kwa mavumbi watumaini thabiti sipo shaka la ufufuo wa uzima milele kwa bwana wetu Yesu Kristo atakayebadili mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu waweza ule aweza kuvitisha hata vitu vyote chini yake kwako waishi roza wa fariki dunia katika Bwana na kwako roza wa minifu wakitolewa katika mzigo wa mwili huu wanakaa katika furaha na kustarehe tunaombea ndugu yetu baba yetu John Ramadhani askofu aliyetoka katika taabu za dunia hii ya dhambi aone furaha hiyo na kustarehe tunakusi upende kwa wema wa neema yako kuitimiza upendo hesabu ya utole wako na kumiza ufalme wako ili sisi pamoja na wote waliofariki Mwenye imani ya kweli ya jina lako takatifu tupate mwisho mkamilifu na raha ya mwili na roho katika utukufu wako milele kwa Kristo Bwana wetu. Raha milele umjelie e Bwana. Astarehe katika amani. Roho yake John Askofu Madhani na roho za waminifu wote waliofariki kwa rehema zangu wastarehe katika amani. Sasa wakati huu tuombe makasisi wanne
familia karibu Asante baba skofu mkuu tutaanza na mheshimiwa rais wa baraza mapinduzi Zanzibar tafadhali Tafadhali naomba baba skofu mkuu kanisa anglikana Tanzania baada ya maskofu unaweza kumsindikiza Omba askofu Dickson Kaganga kwa niaba ya maskofu wengine wote wa madhehebu mengine Ombe katibu mkuu wa juu ya Kikristo Tanzania CCT
baada ya katibu mkuu uh, jumuiya ya Kristo Tanzania tunaomba katibu wa umaki kati pamoja akiambatana na katibu umaki Daisi ya Zanzibar Daisi ya Dar es Salaam na mwenyekiti umaki mtaa wa kanisa kuu kwa pamoja wafuatiwe na bimod ramadhani kwa niaba ya watoto wa marehemu baada ya bimod ramadhani naomba bisada ramadhani kwa niaba ya marehemu jaji ramadhani Afuatiwe na dada Elizabeth Juma kwa niaba ya familia ya Ramadhani dada Elizabeth na mme wake tafadhali Afuatiwe na bi Nora Boko tuwakilisha familia subiri baba hapo subiri baba eh binora afuatiwe na uh, bwana majaliwa crowd majaliwa kwa niaba ya familia yake na majaliwa fatiwe na Sera Limo Sera Limo kwa niaba ya familia ya kina Limo fatiwe na bwana Samuel Mkwaya kwa niaba ya familia ya kina Mkwaya fatiwe na bwana George Kal kwa niaba ya kina kazi tafadhali mkwaya George Kazi Naomba mama Jim hao aletwe kuna watu watatu bado kidogo Ya yeah. wakati anakuja Jim hao uh, katibu mtaa wa kanisa kuu kwa niaba ya Kristo wote wa mtaa wa kanisa kuu Tafadhali naibu katibu mkuu alafuatiwe na ndugu Fredrick Chimwai Fredrick Chimwai
Asante. Tunaelekea mwisho tutasema sala ya kuhitimisha na baada ya sala hiyo tutaruhusu uongozi wa serikali kutoka kwanza na niombe kwa kweli tuwe tumetulia kabisa ili ku, uh, kuwapa nafasi wao kuingia kwenye vyombo vya usafiri na hatimaye na wengine wote utafuata. Zaburi namba tisini Raha ya milele umjalie bwana. Astarehe katika amani. Wewe bwana umekuwa makao yetu kizazi baada ya kizazi. Kabla haijawa milima wala hujaimba dunia na tangu milele hata milele ndiwe Mungu. Wamrudisha mtu mavumbini usemapo rudini enyi wanadamu. Maana miaka elfu machoni pako ni kama siku ya jana ikiisha kupita na kama kesha la usiku. Wafuatilia wanadamu bali kama mtoto wao ni kama majani ya meayo asubuhi. Asubuhi yakipuka na kumea jioni yakatika na kukaruka. Maana tumeangamia kwa hasira yako na kwa kadhabu yako tumezidiwa. Umeaweka maovu yetu mbele zako na zetu za siri za mwanga wa uso wako. Maana kwa hasira yako maisha yetu yanapita haraka. Maisha yetu yanaisha kama kite. Maaka ya maisha yetu ni sabini na ikiwa tuna nguvu miaka themanini tena kiburi chake ni tabu na ubatili maana wakati umepita upesi nasi tumetokomea bunde ni nani ajuae uweza wa hasira yako na ghadhabu yako inayolingana na kichwa chako basi utufundishe kuzihesabu siku zetu tujipatie moyo wa hekima urudi e bwana utasikasirika hadi lini wahurumie watumishi wako urudishe asubuhi kwa fadhili zako na tutashangilia na kufurahi siku zetu zote. Tufurahishe kwa kadi ya siku ulizo tutesa miaka sawa na ile tuliyopaswa na maovu. Matendo yako na wako kwa watoto wako. Na fadhili za Bwana Mungu wetu ziwe juu yetu na kazi ya mikono yetu ifanye thabiti. Naam, kazi ya mikono yetu ifanikishe. Raha ya milele umjalie jioni e Bwana. Na nuru ya daima Astarehe katika amani baba yetu Tukushukuru sana kwa uwepo wako tushukuru na kanisa na wote mlio kudhuria ibada hii Mungu awabariki sana
watazamaji wetu wa RVS Television na Joy Gospel pamoja na Saint Alban TV kutoka kule Dar es Salaam kwa niaba ya wote ambao tulikuwa tumekuletea matangazo haya kutoka hapa kanisa la Mkunazini Anglican katika ibada maalum ya mazishi ya mpendwa wetu ndio tumefikia mwisho wa ibada hii ya mazishi katika kanisa hili la Mkunazini Anglican hapa mjini Zanzibar waliokuletea ibada hii ya mazishi moja kwa moja ulikuwa ni RVS Television Joy Gospel na St Alban kutoka kule Dar es Salaam niliyekuwa na kuletea matangazo haya ni mimi mtangazaji wako Beatrice George nikiwa na mwenzangu Donisia Thomas pamoja na wale wote ambao walikuwa wakishuhulika katika kuletea matangazo haya tunasema hatuna la ziada Mungu awabariki tutaonana tena panapo majali wa askofu mstaafu John Ackland Ramadhani na hatimaye tumempumzisha katika nyumba yake ya milele lakini mbele yangu niko na mea wa jiji la Zanzibar Mheshimiwa Mahmudu yeye yeah, atatuambia kigasi gani ameweza kuguswa na msiba huu na vipi ambavyo anamzungumzia askofu mstaafu John Ackland Ramadhani Mheshimiwa kwanza pole sana kwa sababu tunafahamu kwamba askofu John Ramadhani alikuwa ni mtu wa kila mtu kwa hiyo nitoe pole kwako pamoja na mji wa Zanzibar kwa kuondokewa na kiongo kozi huyu mkubwa kabisa kwa upande wa dini. Asante ndugu mtangazaji. Mimi ni seme tu kwamba mzee wangu huyu mimi kuanza kufahamiana naye ni kile kipindi ambacho nilikuwa nagombea katika nafasi ya uwakilishi ndani ya jimbo la Kwa Juni. Nilipata mitihani kama ya kibinadamu na hatimaye kupitia familia ya David Mwakanjuki niliweza kuletwa hapa na kuonana na mzee wangu mzee John. Mzee John pamoja na waumini wengine katika kanisa hili waliniombea dua ya pamoja na hatimaye tukapata uzima na tukaweza kuendelea katika shughuli za kujenga taifa hili. Hapo ndipo mwanzo wa kuweza kumfahamu mzee wangu huyo na kuweza kuanza mahusiano naye. 
lakini pia ilikuwa katika mambo yake mbalimbali mbali. ilikuwa tunapokuja hapa na hatimaye niliwahi kufika katika chumba hichi kile ambacho mtu amesimama pale kile ndo chumba ambacho nilikuwa nakwenda kukaa naye na kuzungumza naye mambo ambayo nilikuwa nahitaji kupata ufafanuzi kama mzee katika katika mji wetu babu ameondoka baba amelala sasa askofu ametoliwa kuna kipigia kitu kitu gani ambao unaweza kuambia wananchi wa Zanzibar na wakristo wa kanisa la anglikana na wakristo wote wa Zanzibar kwa ujumla uh, ninachokisema kwangu mimi kwa kwa wakristo ambao wapo katika eneo hili ni kwamba mzee wetu yule alikuwa ni mtu wa watu alikuwa habagui alikuwa hachagui watu wote kwake walikuwa ni sawa hata mimi kwa mfano pale ambapo nilipata matatizo aliweza kunihudumia hali ya kwamba mimi si mtu wa dini yake lakini vile vile aliweza kuwa nami akinipa maelekezo akinipa mawazo na kunipa moyo katika mambo ambayo nilikuwa nayo kwa hiyo na wao sasa nawaomba yale ambayo alikuwa ameasisi kwa sababu alikuwa ni mwalimu yale ambayo alikuwa ameyafundisha yatumike kwa maslahi ya wananchi wote wa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla na dunia kwa pamoja Asante sana tukushukuru sana mea wa jiji la Zanzibar Uh, mtazamaji bado tuko hapa maeneo ya kanisa la Mkunazini kanisa la Anglican ambapo muda mchache ambao umepita hivi sasa uh, tumetoka kumzisha kwenye nyumba yake ya milele askofu uh, Mr. Afu John Auckland Ramadhani ambaye alitwaliwa tarehe 12 ya mwezi huu wa tisa mwaka huu 2022 uh, ambapo tumeona viongozi mbalimbali mbali wa chama pamoja na serikali wamefika hapa kuweza kusindikiza uh, kusindikiza mwili huu wa mpendwa wetu rafiki yetu baba yetu lakini vile vile kiongozi wetu wa kiroho uh, John Ramadhani kila moja ameguswa kwa namna moja ama nyingine uh, lakini eh, ndio hivyo tena Bwa, sisi tumempenda lakini Mungu amempenda uh, zaidi uh, mbele yangu pia niko na mheshimiwa uh, profesa pale Magamba Kabudi profesa pale Magamba Kabudi kwanza nitangulize pole kwa sababu ile maelezo yako uliyotoa pale kanisani yalionekana kumgusa kila mtu kugusa kila jamii jinsi gani ambavyo umeonesha jinsi ambavyo ulikuwa kimfahamu askofu mstaafu John Ramadhani wa Kristo wa Zanzibar sasa wanataka kupata neno la faraja kupitia wewe ili kuwepa imani kwa sababu wameondokewa na kiongozi mkubwa wa kidini mimi kwa ndugu zangu wote wa Kristo wa Zanzibar na wale watu wote wenye mapenzi mema Zanzibar E, kwanza ni kupeni poleni sana kwa msiba huu uliowakuta wa kuondokewa na Askof John Eckland Ramadhani aliyekuwa askofu mkuu mstaafu wa kanisa nkana Tanzania lakini kabla hapo askofu wa Zanzibar na Tanga na baadaye askofu wa Zanzibar basi ni wapeni pole sana lakini ni wahimize e, kuyasoma maneno ya Biblia yale yanayosema basi tusihuzunike kama watu wasio kuwa na imani tujue kwamba ingawa tunahuzunika lakini tusipitilize kiasi tukijua kwamba iko siku tutaonana na mpendo wetu e, siku ya mwisho lakini niwatie hime, hima na shime mzidi kuishika imani ile aliyowaachia John Ramadhani na wale walio mtangulia ili kanisa lake hapa lizidi kunaemeka na kukua nanyi muwe mashuhuda na mashahidi wema kwa watu wote wa Zanzibar na Tanzania yote Profesa mimi nikushukuru sana na nisemi asante ni msiba wetu sote tuwe pole sote wa Kristo wa Zanzibar na wa Tanzania kwa jumla asante sana kwa ushirikiano wako Okay asante Yes Uh, mtazamaji tumetoka kuzungumza na profesa pale Magamba Kabudi ameongea namna gani ambavyo amemfahamu enzi za uhai wake uh, askofu mstaafu John Ramadhani lakini pia niko na mheshimiwa wa George Huruma Mkuchika naye ni miongoni mwa wale ambao waliweza kumwelezea askofu huyu mstaafu mheshimiwa George Mkuchika uh, pole sana kwa sababu wakati tunamwelezea uh, askofu mstaafu John Ramadhani kila moja aliguswa kwa namna ile historia yako iliyotoa kwamba ulizani kwamba atatoka mtu kuja kukukaribisha kikombe cha chai lakini matokeo yake askofu yeye mwenyewe ndio alikukaribisha kikombe cha chai hii inaonesha jinsi gani askofu alijishusha pamoja na kwamba alikuwa juu lakini alijishusha na kumtumikia uh, kila mtu kwa nafasi yake pole sana pia kwa msiba huu asante asante uh, pia wakristo wa Zanzibar wanataka kusikia neno kutoka kwako jinsi vile ambavyo ulifahamu na uliweza kuishi naye askofu huyu ambaye sasa tunapozungumza tayari ameshapumzishwa katika nyumba yake ya milele. Kwanza jambo la kwanza nitangulie kuwapa pole e, waumini wa kanisa la Anglikana ya Zanzibar lakini kwa hakika kuwapa pole wa Tanzania wa Anglikana e, Tanzania mzima kwa sababu pamoja na kwamba alikuwa askofu wa Zanzibar mwenyeji wa Zanzibar lakini pia e, kwa miaka karibu 15 16 hudumu kama askofu mkuu wa kanisa la Anglikana Tanzania ameongoza kanisa letu hapa Tanzania 
e, karibu miaka 15 16 kikubwa anachotaka kusema ni kwamba e, askofu msa, e, male, John Ramadhani ametupa fundisho wa Kristo namna ya kuishi alikuwa na moyo wa kusaidia watu alikuwa na muadilifu alikuwa mcha Mungu alikuwa anakemea alikuwa ikitokea tatizo anachukua hatua kwa wakati kwa hivyo ndio mama katika muda wote ambapo ametuongoza eh, ametuongoza ametuongoza vizuri ni bahati mbaya sana sana kwamba eh, eh, lakini hatunaye hapa duniani ambako sisi wote tunapita tu yeye alitekeleza wajibu wake iliyobaki ni sisi waumini wa kanisa la anglikana Tanzania na, uh, na hasa wa, waumini wa kanisa anglikana diocese ya Zanzibar kutenda yale mema yote ambayo yametuachia kanisa ambayo yametuachia kama fundisho askofu Ramadhan wa askofu diocese eh, waumini wa kanisa anglikana diocese ya Zanzibar tunaombea wapendane wawe na umoja katika kipindi hiki cha majonzi ili kanisa letu eh, anglikana Zanzibar na Tanzania lipate kuimarika tukijitahidi kufuata mfano au njia aliyotuachia askofu John Ramadhan. Yeah. Uh, pamoja na maneno mazuri kabisa ambao umeweza kuyatoa lakini tumekuwa tukishuhudia viongozi wengi sana uh, wa kidini wakitaka wao kunyenyekewa zaidi kuliko wao kunyenyekea. Nini wito wako kwa wa ma, 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 maskofu lakini viongozi wengine wanaopata zamana kama hizi za kidini ndani ya kanisa? Nini wito wako kwa viongozi kama hawa? Wito wangu ni kwamba wewe kuwa, kuwa kiongozi si kwamba una akili kuliko wote ni kwamba hao tuwezi wote tukawa tukawa tukashika nafasi fulani kwa hiyo wale wenzangu e, ambao tumebahatika kuwa viongozi ndani ya serikali ndani ya kanisa tuishi maisha ya kawaida si tusitangulize ufahari mbele kikubwa zaidi tutangulize kuwatumikia wale walio tuchagua au walio walio tuomba tuwaongoze Tukushukuru sana mheshimiwa uh, George Huruma Mkuchika uh, kwa muda wako kwa na nafasi yako pia hii ya kuweza kuzungumza na Joy Gospel TV injili iendelee kuhusiana na maisha ya kidunia ambao ameishi askofu jo, uh, John Ackland Ramadhani hapa duniani. <laughs> Ah, na mtazamaji wa Jogo Sport TV ni waziri George Huruma Mkuchika huyo na ni miongoni mwa watu ambao waliweza kuishi ah, na kumfahamu zaidi askofu mstaafu John Ramadhani enzi za uhai wake kama alivyotuelezea kwamba yeye wakati anamtembelea kule Tanga akiwa askofu wa diocese ya Tanga alipata nafasi ya kumtembelea kule Tanga lakini jinsi gani tunamwona askofu uh, John Ramadhani aliweza kujishusha na kujinyekeza na kusubutu kwamba kumwambia uh, waziri huyu kwamba usiondoke mpaka uweze kupata japo kikombe cha chai naye akitarajia kwamba pengine kuna mfanyakazi ambaye atakuja pale na kumpatia hicho kikombe cha chai lakini matokeo yake huyo huyo askofu ndo aliweza kutoa hicho kikombe cha chai kwa unyenyekevu na na uungwana mkubwa sana hii inaonesha jinsi gani uh, askofu John Ramadhani ambaye tumempumzisha katika nyumba yake ya milele alijishusha na kujinyekeza uh, kwa watu wote bila kujali rika bila kujali jinsia lakini bila kujali kabila uh, dini wala elimu ya mtu yoyote yule